ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு குத்து ஸ்டார்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகணும் பார்த்திங்கன்னா வினிகரை வச்சு நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம வீட்டை வந்து சுத்தப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு பொருள் இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து பல விஷயத்துக்கு நம்ம வீட்டில் வந்து க்ளீன் பண்ணுற ஒரு பொருளாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன பொருளெல்லாம் நம்ம வினிகரை வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் ஆ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து வினிகர் வச்சு எதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீல் பாட்டில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பிளாஸ்டிக் வந்து அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் இந்த ஸ்டீல் பாட்டிலில் வந்து உள்ளே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த கரையெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் அது வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியல பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டில் வந்து இந்த உப்பு கரை வந்து இதில் படிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாட்டிலில் நம்ம எப்படி வினிகரி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து நம்ம வினிகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூடி அளவுக்கு நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இது கூட என்ன செய்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்து நல்லா குளிக்க எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு அந்த உப்பு அதாவது ஆல்ரெடி இதில் படிஞ்சிருக்க அந்த கரை ஆகட்டும் இல்லை வேறு எந்த அளவுக்கு வந்தாலும் சுத்தமாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு வந்துடும் ஸோ இதை நல்லா நம்ம ஷேக் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் அரிசி வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் நல்லா அதை ஷேக் பண்ணி வெளியே அழுக்க எடுத்துகிட்டு வரும் இப்போது இதை நல்லா மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா குளிக்க எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த பாட்டில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா அழுக்குமே சுத்தமாக உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி எல்லா சைடுமே ஷேக் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் நல்லா ஷேக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் இருக்க அழுக்க பாருங்கள் உங்களுக்கு ஊற்றி காமிக்காது அந்த உள்ளே துருக்கரை இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ பாட்டிலிருந்து அந்த கலரை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அழுக்கு வந்திருக்குன்னு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி வினிகர் யூஸ் பண்ணி நம்ம சில்வர் பாட்டில் எல்லாத்தையுமே நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம இந்த வினிகரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வாஷ் பேஷன்லாம் இருக்குதுங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கரையெல்லாம் படிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஓரத்தில் வந்து இந்த உப்பு கரையெல்லாம் படிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துலையும் வந்து நம்ம வந்து வினிகர் யூஸ் பண்ணி நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு வினிகரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட நம்ம வந்து பாத்திரத்துக்கு வளர்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த விம் லிக்விட் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ராப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் அதிகமாக தேவையில்லை இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த கரெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு அழுக்கு கரையும் இருக்காது நீட்டாக பளிச்சுன்னு வந்துடும் மே இதை வந்து வாஷ் மிஷின் இந்த பைப்பு ஓரத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரை அதிகமாக படிஞ்சிருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம லைட்டாக இப்படி தொட்டு தேய்ச்சாலே போதும் உங்களுக்கு அங்கே போயிடும் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து கிளியராக தெரியல பட் ஆனால் இங்கே சுத்தமாக அழுக்கு போயிருக்கு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நான் வந்து சுத்தமாக எல்லாம் கழுவி எடுத்துகிட்டேன் இந்த பைப்பும் பாருங்க நல்லா பழிச்சு அழுக்கு போயிடுச்சு எந்த அந்த உப்பு கரையெல்லாம் படிஞ்சது எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி ஜிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டாக புதுசு போல் இருக்குது ஸோ இதுக்கு அதே மாதிரி ஜிங்க் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதும் கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம இந்த வினிகரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் பொருட்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு லிக்விட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் விம் விம் லிக்விட் ஜெல் அது வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு பொருள் மட்டும்தான் தேவை இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து நம்ம வினிகர் எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு ஈக்குவல் ப்ரொஃபஷனாக தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அந்த லிக்விட் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு வந்து நான் வினிகர் எடுத்துக்கிறேன் இது கூடவே வந்து நம்ம நார்மல் தண்ணியை வந்து முக்கால் டம்ளர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது அடுத்து அந்த விம் லிக்விட் வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ராப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதும் அதிகமாக தேவையில்லை ஏன்னா நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த நுரத்தன்மை வந்து அதிகமாக வரும்
ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதாவது டிவி டேபிளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சோகேஸ் கிளாஸ் தான் அதில் வந்து நம்ம இந்த லிக்விடை லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு சாஃப்ட் கிளாத் எடுத்து நம்ம லைட்டை தொடச்சி விட்டாலே போதும் பளிச்சுன்னு உங்களுக்கு எல்லா அழுக்குமே வந்துடும் இப்போ கிளாஸ்லேயும் பார்த்து அந்த கை வச்சத்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தெரியாமல் இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் துடைக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதை ஒரே தொடவை தொடச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா போதும் நீட்டாக அந்த எல்லா அழுக்குமே எடுத்துடும் அதேமாதிரி கிளாஸும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா பல பலன்னு இருக்கும் துடைக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் அதனால் இதை இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டிவி டேபிள் ஆகட்டும் அல்லது சோக்கேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாஸ் ஐட்டம் அல்லது நம்ம முகம் பார்க்குற கண்ணாடி அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து இந்த ஒரு லிக்விட் யூஸ் பண்ணி நம்ம நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக கடையில் நம்ம அமௌண்ட் கொடுத்து ஒரு லிக்விட் வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி பளிச்சுன்னு சுத்தமாக அழுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி கிளாஸும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப புதுசு போல் இருக்கும் எப்பயுமே நம்ம வந்து பொருட்களை வந்து நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம வினிகரை பயன்படுத்தி என்ன பொருட்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் இருக்கட்டும் அல்லது சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த கீபேட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான் ஆனால் அது வந்து அடிக்கடி நம்ம க்ளீன் பண்ணால் தான் வந்து நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வினிகர் வந்து ஒரு கப்பில் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு ஒரு சாஃப்ட் க்ளாத் வச்சு எல்லா இடமும் நம்ம நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தலாம் இதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது அதாவது ஏதாவது பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலும் சுத்தமாக பழிச்சுன்னு போயிடும் நம்ம அடுத்த தடவை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் இப்போ நான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சாஃப்ட் கிளாத் எடுத்து ஓரத்தில் மட்டும் இதை நினச்சிக்கிறேன் மேலே அந்த எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே தொடச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து கீபேட்லலாம் பார்த்தா அழுக்கு இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை தொடச்சி எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு இப்போ நான் இதிலே உங்களுக்கு அந்த கிளாத்தை காமிக்கிறேன் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக நான் தொடச்சி எடுத்துட்டேன் அந்த இப்போ கீபேடில் இருந்து அந்த அழுக்கு பாருங்கள் அந்த கார்னரில் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா டோட்டலாகவே பிளாக்காக மாறிடுச்சு இது மாதிரி நம்ம அதே மாதிரி மவுஸாக இருக்கட்டும் அதையுமே நம்ம வந்து நீட்டாக தொடச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி லேப்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய கீபேட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து லைட்டாக வினிகரை தொட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டால் அந்த பொருட்களும் பார்க்குறதுக்கு பளிச்சுன்னு க்ளீனாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு அந்த லிக்விட் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன பொருட்களை இன்னும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம சொல்ல மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களுக்குமே க்ளீன் பண்ண முடியும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து அடிக்கடி நம்ம கை பட்டு பட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை அச்சு வந்து அதில் பதிஞ்சிருக்கும் இல்லை அழுக்கும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் லைட்டாக இதை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்தாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த கை தர அச்சோ இல்லை அழுக்கோ இருந்தாலும் நம்ம நீட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போ இது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கை அழுக்கு அப்படியே இருக்குது நான் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளாத்தை வச்சு வச்சு நம்ம நீட்டாக வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எந்த அந்த கை அச்சு தரையோ அழுக்கோ எதுவுமே இல்லாமல் பளிச்சுன்னு இருக்கும் இது வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிக்கிட்டால் நம்ம எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர் சைடை வந்து நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க இருக்கக்கூடிய இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இதுலேயும் மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த சில டைமில் வந்து அந்த எண்ணெய் தெரிச்சோ இல்லைனா பிசு பிசு இருக்கும் அதே மாதிரி சில டைமில் டீ ஏதாவது சிந்தி இருந்தாலும் அந்த அழுக்கு வந்து அது மேலே படிஞ்சிருக்கும் இதுவும் வந்து கிளாஸ் டாப்பாக இருக்கிறனால நீங்கள் லைட்டாக அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சி எடுத்திங்கனாலே போதும் நல்ல நீட்டாக புதுசு போல் ஆயிரும் ஸோ இதையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு லிக்விடை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையுமே நம்ம வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லை நம்ம வீட்டில் கூடிய மிக்சி ஆகட்டும் கிரைண்டர் ஆகட்டும் எல்லா பொருட்களுக்குமே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லிக்விடை ஸ்ப்ரே பண்ணி நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்துகிட்டேன் ஸோ முதல்ல இருந்தவங்க இப்போ இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம வந்து இந்த லிக்விட்
அடுத்து நம்ம வினிகரை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷிங் மிஷினை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காகவும் வந்து வினிகர் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து டிடர்ஜென்ட் ஊற்றுற இடத்துல வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு மூடி அளவுக்கு வந்து இந்த வினிகரை ஆட் பண்ணி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த உள்ள ஃப்ரி வாஷிங் மிஷினில் இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சன் ஸ்மெல் மாதிரி வர்றது எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் கூடவே வந்து அந்த உப்பு கரையும் வந்து சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துரும் நான் வந்து வினிகர் ரெண்டு மூடியும் அது கூட வந்து நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த லிக்விட் அதையும் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இப்படி செய்யும்போது என்னாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரம்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது அழுக்கு இருந்தாலும் சரி அந்த உப்பு கரை படிஞ்சிருந்தாலும் அதை வந்து சுத்தமாக எடுத்துடும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி துணி நம்ம மறுபடியும் துவைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் சில டைமில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் வராமல் நம்ம நீட்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் இந்த டிப்பும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணக்கூடிய பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பைப்ஸ் எல்லாம் இந்த உப்பு தண்ணி இருக்கக்கூடிய பைப் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அது மேலே எல்லாமே அந்த உப்பு கரை வந்து படிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு ஒரு மக்ல வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது கூட நம்ம எப்பயும் போல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த வினிகர் வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டு மூடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதும் கூட வந்து கொஞ்சமாக வந்து நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லிக்விட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு அதில் நினச்சிட்டு அந்த பைப்பில் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த உப்பு கரை படிஞ்சிருக்கும் அந்த லைட்டாக தேய்ச்சி எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த பைப் பார்த்தீங்கன்னா புதுசு போல் ஆயிரும் மேலே இருக்க அந்த உப்பு கரை எல்லாத்தையுமே சுத்தமாக எடுத்துடும் இப்போ நான் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தான் உங்களுக்கு தேய்ச்சி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வந்து அந்த உப்பு கரை ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த இடத்துல நல்லா தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வர வாரம் செஞ்சுட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து பைப்பை வந்து நம்ம புதுசு போல் மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம வினிகர் யூஸ் பண்ணி என்ன க்ளீன் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்கெட் ஆர் மக் இந்த மக்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உப்பு கரை படிஞ்சிருக்கும் அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா அஷ்யூஷல் வினிகர் வந்து ஒரு ரெண்டு மூடி அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இது கூட வந்து லிக்விட் நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லிக்விட் ஒரு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நார்மலாக ஒரு ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பரை வச்சு தேய்ச்சி எடுத்தாலே உங்களுக்கு சுத்தமாக அந்த உப்பு கரை எல்லாமே வந்துடும் இப்போ நான் வந்து ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணி தான் தைக்க போகிறேன் நீங்கள் லைட்டாக தொட்டுட்டு தேய்ச்சாலே போதும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உப்பு கரை வந்து கம்மியாக தான் படைஞ்சிருக்கு அதனால் நம்ம லைட்டாக வச்சு தேய்ச்சி எடுத்தாலே போதும் உங்களுக்கு சுத்தமாக அந்த உப்பு கரை எல்லாமே வந்துடும் இப்போ உள்ளேயும் வந்து நம்ம அதே மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் டோட்டலாக வந்து எல்லாத்தையுமே தேய்ச்சி எடுத்தாச்சு எல்லா உப்புமே வந்துச்சு அவங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸே பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா அந்த அழுக்கு வந்து எல்லாமே அந்த உப்பு எல்லாம் பத எடுத்துகிட்டு வர்றது உங்களுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ பாருங்கள் உள்ளே பாருங்கள் அந்த அழுக்கு எல்லாமே இருக்குது இப்போ கழுவியாச்சு எவ்வளோ சுத்தமாக ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சமாக உப்பு படிஞ்சிருக்கும் போது நீங்கள் நார்மலாக சொ தொட்டு தே தேய்ச்சாலே போதும் இன்கேஸ் அதிகப்படியான உப்பு ஃபார்ம் ஆகுது ரொம்ப பத்து மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டைமில் என்ன செய்யலனா கொஞ்சமாக வினிக்கணும் அது கூட வந்து சோடா உப்பு நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சோடா உப்பு ஆட் பண்ணாலே போதும் அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த தா ஊற்றி வச்சிங்கனாலே சுத்தமாக பழிச்சுன்னு எல்லா உப்பு கரையுமே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம வினிகர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த செம்பு பாத்திரங்க இதை கழுவுறதுக்கு வினிகருங்கிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு பொருள் தான் இது அதாவது ஒரு ரெண்டு மூடி அளவுக்கு வினிகர் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு தூள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நார்மலாக கையில் தொட்டு தேய்ச்சாலே போதும் அந்த செம்பு பாத்திரம் வந்து புதுசு மாதிரி ஆயிரும் இதுக்காக ஸ்க் ஸ்க்ரப்பர் வச்சுலாம் கூட தேய்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்கேஸ் நல்லா சுத்தமாக அழுக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரப்பரும் வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நான் சும்மா உங்களுக்கு கையில் தேய்ச்சி காமிக்கிறேன் அது எப்படி க விட்டு வருதா கையில் தேய்ச்சாலே வருதாங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு தேய்ச்சி காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம செம்பு பார்த்ததுலாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குங்கிறது வினிகர் வந்து ஒரு சூப்பர